kuvioim Prezantimin e programit ton qeverisës për një rritin e shqiptare. Sot është stacioni 5. Do të prezantojmë sot librin për ekonomin rurale dhe zhvillimin rajonal. Ne emi të bindur se vëndi ka nevoj për një model të ri ekonomik. Një nga tri shtyllat kërësore të këti modeli të ri ekonomik është pa dyshim ekonomia rurale. Të cilën nuk e shohim të shkëputur nga zhvillimi harmonik i gjitha rajoneve të vëndit. Për këtë do të bisedojmë sot. Falem derit. Në vartin socialiste, është si përbërë nga specialist më të mirë të fushës, nga akademik të Universitetit Bëjshot i Anës, gjithashtu edhe me dimet dhe asistencen e akademikve të Institutet Agronomik të Barit. Për gati dy vjetë me radhë, po thua e se në gjithë teritorin shqiptarë, këj grupë pune ka takuar me femerët, natyrisht ka marë mendimit e tyre dhe ka evidentuar e gjendë e bujësit shqiptare. Me këtë rast, gjejë rastin të përshëndet gjithë andartë e grupit punës që ka punuar me dëve të shpëri për hartimin e këti programi. Po thua e se ku do që ne kemi shkejlur në teritorin shqiptarë, në zonët rurale, kemi parë po thuset njëtët probleme. Ku do shojim që ka fermra bujësore nuk egziston fare si nocion. Gjithashtu kosto e lartë e përdojme bujësore. Ky është një faktor në atërish fërnus për rritën e përdojme bujësore. Gjithashtu ka një munges totale të financime në bujësi. Po thuaj se, jo po thuaj se nuk egziston fare, asë një loj mundësi e kreditimi në sektorin bujësore. Duke qenë se në këtë takim do të flitet shumë për shdo kapitull, natërishë unë do më ndohëm të përmbledhë paka shumë të evidentoj gjëndjen të cilët ne kemi parë të bujësis dhe të sektorit rullan në Shqipëri. Nëse për këtë temë mund të gjatë në diçka më shumë, natërishë këtë temë atyre mund të kurset pak kohën. Financimi sektorit në Shqipëri, sektorit bujësor, është minimal. Ministria bujësis zë vetëm 3,05% të bujësit të shtetit, ose 0,5% të prodhimit përgjishë në bruto. Me gjithëse, bujësia jep 20% të sajë. Financimi projekte i projekteve me financim të huaj, sot është gati për thujë se 50%. Kreditimin në bujësi si stas është në kufit zero. Toga bujësore nuk ka përfunduar reformën e sajë. Vetëm 561.000 hektarë, tokë janë darë, kjo shifrë është e njëtë me atët vitë 2005, pra shikohet letë që s'ka asë një loj progresin të rejtim. Për ujtën dhe kullimin, me gjithë se Shqipëria është një vënd me ujtë të bolqëm, për thujë se vetëm 10% për faqës bujësore ujtët. Dërsa për kullimin, ne kemi edhe faktet sot që thujë se 6.000-7.000 hektarë në zonë e shkotës janë të përmbytura dhe kjo për jonit fatit në pranë verë, pranë për ilë, kjo të regonë që investimet në këtë sektor, pra për kullimin, për thujë se janë zero. Gjithashtu, bje në sytë dukshëm edhe mungesa e tregjeve dhe skemave për të trehequr madhrat të prodhime bujësorë dhe blektorale për shqitin e tyre. Blektoria është totalisht, jash kontrole, tracor dhe ati prodhusë. Agroindustria nuk është villuar për shkak se politikat nuk kanë mundësuar lidhjen të rëmjet prodhusit dhe agropropunusve. Pyjet shfridzohen parketerë dhe në forme ilegale nga 1.5 milion të cilat janë të registruar në kadastra hektarë, rezultojnë vetëm 400.000 hektarë. Në peshkim mungojnë portet e peshkimit, tregjet, nuk realizohet skema e dhenis të naftës për aksis, gjithashtu eksporti i volusjeve, të cilët kanë vite në Shqipëri që janë bëllur që nga vitin 96, akoma nuk arritë të hapët. Këtu kemi një fitim të mungu arrët 50 milion e euro në vitë. Me gjitha të hartimi i politikët dhe shpimit rural, bedhe të vështirë në skemë në mungesë të plot të informacionit të boltësëm të detajuar koherent dhe të sakt. Po të shikojmë të dhënat, këto janë kontradiktore, vëtër për vitit 2011, si pas të dhënave, rezultojnë 313.000 njësi fermerin, dërsa si pas censë me 2011-ës, kusë nga Ministria Bujësisë 353.000. Kjo të regon që ka një diskonkordancë dhe nuk është vetë problemi i diskonkordancës, për problemi është se kur nuk ka të dënët plota, në dërishë edhe planet për rehabilitim dhe regullimin e këtyre marsë për punimit dhe dënëve dështëtojmë. 
Jo vetëm gjithë ka dhe në të sakta, për për rrethet të saktura, si për shumë për dursin, cenësu se i 2001 metës, raportën 5.781 njësi fermere, ndërsa, si mas Ministrisë Bujësisë, 32.820, po thujë se nëshimin së 50%. Ndërsa në Tiran, rezultojnë, si pas Ministrisë Bujësisë, 60% më pak. Në total, si pas censusit, 312.953, dërsa si pas Ministrisë Bujësisë, 353.320. Dështimi politikët qeverisës 2005-2013 shihen qartë edhe në bastë angazhimeve të programit qeverisës të majorancët të asaj kohë. Dë më donë citoj 2-3 frasa, për mos e zgjatur, majorancë e rejë qeverisë e thënë nga programi i partijës demokratike, i garanton fërmija shqiptarë se do të zgjithë profundimisht që është në nërpronësisë mbi tokën, duke garantuar të drejtat e fituara me linjën 7.501. Fërmija shqiptarë, brënda një vitit, duke zënë për të shqiptë të drejtat e pronësisë në përmjetë reaktivizimit me rritme të lartat të projektit të regjistimit të tokës. Përveç të tjerëve thuat, karburanti për konsumë bujësot do të sigurohet me një qëpim për jo më shumë se 20 lek për liter për të gjithë fërmija shqiptarë. Si që shini, mas 8 vjetës, për thushë asë gjë nga këto që u thanë, nuk është realizuar. Karburanti, sot, është në kufit e 1.800 lekve, pra është i njëjtë me atë që bëdë për konsumë për diqëm. Me gjitha të edhe vetë Ministri Vujtsis, Zotë Rulli, në një konferencë të mbajtur në Tiranë në 16.00 orë 2009, është detyruar të pohoj dështimin e programit të ti qeverisës. Ne vazhdoj të kemi një pjesë të mirë të fermave, thot a i, a vërsisht 65% të totalit, të pa aftë të dalin të tregu në brëndshëm dhe përpasoj një vëllim relativisht të lartë të importit të produkteve bujësore. Raporti import-export, sot është rrëtë 7.8, pra importojmë më të e për 7 fish në krasime eksportin, apo 8 fish. Programi i kryminisit, përveç të tjera, dhe themi kryminisit, sepse në një nga pikat kërësohet programit e qeverisës partijës demokratikët e vitë 2009-2013, ka qenë një inisiative kryminisit, ku thuët, në këtë drejtim, një nga programet më ambicioze, por dhe me efekte mjatë pozitive a fatë gjata, është a i ullirit, me së cilit synohet që në fund të 4 viteve, nëmi rënjve të arrinë në 20 milion. Ky programi ambicios rezultoj vetëm financim për fidanët, dërsa nuk ka mërcetu asë një herë rekonstruksionet apo shërbime në ullështarin e vjetër që vazhdo të jetë baza e prodhimit të ullirit në vëndin tonë. Si pas raportit statistikorë të 2001 mëtë, së raportohet 6.25 milion rënjë ulli, në vitin 2010-2011 nga projekti Ministrit Bujësisë janë finansuar 708.000 fidanë vitë, që do të thotë që nëmi total nuk arrin 10 milion rënjë ulli, jo më 20 milion rënjë ulli për të cilën për të donë kërëministri. Ne do të programujmë realizimin një projekti për rekonstruksionin dhe menagjimin e ullishteve shekullore me mosh 5 dhe 4 vjeqare e cilë e përfejsohet nga rrëth 4 milion e 700.000 rënjë ulli ose rrëth 30.000 hektarë. Nga kësë që përfajtët të hynë në proces të regullë rekonstruksionin rrëth 20.000 hektarë ulli ose rrëth 3 milion rënjë. Kjo ullishtari konsiderohet nga ne rezurs komtarë si kuse nafta, kromi, uret e ëmbla, pyjet e tjerë. Kjo program për misionën rëjësish raportin prodhim për punim marketing të vajtë ullirit, si produkt për fintaj projektit, do tjetë prodhimi vajtë, ekstra vegjën dhe vegjën e për mes në gjithjes së ullis, së vjeljes e heshme, si vlerë e veçant e projektit konsiderohet punësimi 4-5 mëjor i më shumë se 80-100.000 forësa punën në fshatë. Naturisht, do të vazhdoj edhe në bjellja e fidanëve të ri, e ullishtëve të reja. Në zotomi së të mështetin zhvillimin në një ekonomia rurale moderne dhe produktive që fërizon tregu në brëndshëm me produkte ushimore dhe gjeneron të ardhura të larta duke mësuar standarde jetës në fshatë. Falemderit. O pëse bujqësia jonë është jo konkuruse? Pëse vazhdojmë të importojmë shumë më te përse sa eksportojmë? Përgjigja është e qartë për të gjithë, sepse kostot ekonomisë bujësore në Shqipëri janë shumë të larta. Dhe krasë kostove të larta është edhe produktiviteti i ullët i fermave shqiptare apo i ekonomisë bujësore në të rësi. Pse janë kostove të larta? Sepse inputet, plerat kimike, farat dhe fidanët janë të shtrejnë. Janë të shtrejnë sepse mungojnë gjitha politikat e nevojshme fiskale të cila do të qonin në ulljen e qmimit të këtyre inputeve. 
Nga ana tjetër, ekziston një monopol në trektimin e lëndëve të para. E gjitha kjo është bërë në kushtet e një mungese të prioritetit dhe të vëmendjes qeverisë shqiptare për të vlerësuar bujësin si një sektor shumë të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare. Ne të marim naftën. Po ta krasojmë me vitin 2005, shmimi naftës është trejerë më i shtrejnë. Nafta ka një ndikim të drejt për drejt në të shmimin final të produkte bujësore. Për të shkuar të produktiviteti, i cili është i ullët që në gjenezë për shkak të fermave të vogla. Fermave satare në Shqipëri është 1.2 hektar. është një madhësi e cila nuk lejon rritën e produktivitetit, nuk lejon rritën e futjes mekanikës bujësore në ferma tona, për shkak se fermerët tanë janë ende të dobët, nuk është bërë asgje për të nëzitur koperimin e cila do të ishte formula që do të qonte në ferma më të mëdha. Fermë me madhe do të tëtë produktivitet më i lartë. Produktivitet më i lartë do të tëtë kosto më të ullët, më të ullët atë produkte bujësore, kosto më të ullëta do të tëtë një ekonomi bujësore, konkuruse, e aftë, jo vetëm të plëtsoj nevojat e tregut vendas, por dhe të mendoj për eksport dhe të kthejet në një generator dhe sektor të fuqishëm për zhvillimin ekonomik të Shqipëris. Mekanika bujësore vazhdojnë të jetë e shtrejnët edhe njerë për shkak të mungesës të politikave fiskale që do të qonin në ullen e qmimit të mekanikës bujësore. Inputet plerat kimike fara dhe fidanët thamë që janë të shtrejnët për shkak të tregut monopolistik dhe të mungesës politikave mbështetësët qeveris. Por ka dhe një arsuet tjetër, sepse produktiviteti është i ullët edhe për shkak të tyre. Jo vetëm për shkak të qmimit, por për shkak se këto inpute yrë në trek jash kontrolit dhe jash vëmendje së shtetit me qmime me cilësi shumë të ullët. Ma shtrimi i spekulantve në trek ka gjetur parajsen në kushtet kur shteti nuk egziston. Duk e qarë që kostot kresore të aktivitetet bujësore dhe blektorale, direkte apo të fsheura, të dërthorta, janë rritur 2-3 erë në këto 8 vitet qeverisjes partiz demokratike. Fermeri në të të vendosur në kushtet njejta me gjdo biznes në qytet. Politika fiskale që ne ofrojmë do të shënjestroj ullen e drejt për drejt të qmimeve të mekanikës bujësore. Do të shënjestroj ullen e qmimeve të inputeve bujësore, me qëlim ullen e kostove të prodhimit, rritjen e konkurushmëris dhe letësimin e daljes së produkte vendas e bujësore në tregjet e eksportit. Do të iqet akciza dhe taksa e qarkullimit për naftën që përdoret në bujësi. Nuk është të pranushme që nafta që përdoret për punime në ndryshme të tokës, për uitje e kullim, për sera e të tjera, të pagua e taks qarkullimi, paratës e cilës në parim duhet përdoren për të minë mbajtur rrugët në vendë. E që e akcizës e taksës qarkullimit bashkë me tatimin mi vlerë në shtuar që zbatohet në këto të taksa, do të ullë me rreth 35% shmimin e naftës, ose rreth 500 lek të vjetra bazuar në shmimin e sotëm të naftës. Do të i që tatimi mi vlerë në shtuar për të gjitha plerat kimike, farat dhe fidanët, materialin genetik shumues që përdoret në blektori, vaksinat dhe medikamentet që përdoret për blektorin, si dhe përshdollën të parë që përdoret në bujësi dhe blektorin gjithashtu. Falem derit. Një nga problemet kryesore që e shqytësojnë në fermerin sot në Shqipëri është dhe sistemi i ujitjes dhe i kulimit. Ujrat janë një pasuri kontare e vënditon, si të tila ata ndikojnë në mënyrë të pas dhe vëndësushme për zhvillimi rural të fshatit. Investimet përsa i përkasin sistemi të ujitjes dhe të kanalizimeve janë shumë herë më të ulta në kërasim me vitin 2005. Praktikat e menajimit të sistemit të ujitjes, të cilët sot i kanë lënë vëndë spontanitetit, korupcionit edhe shpërdorimit. Shoqatat e ujitjes sot nuk janë eficiente. Mos funksionimi si duhet i sistemit të ujitjes dhe të kanaleve kuluse, kryon ulljen e sasisë prodhimit nga i stepes dhe i në 30% të tila ndikojnë edhe në negativisht edhe në cilësin e prodhimit. 
për të bërë një ilustrim të qartë se si funksionon sot sistemi ujitjes në mësëqe, ne do të referohemi një nga rezervuara tanë më të mdhejnë që kemi sot ujmëlesi më të matë të thanës, pa kilometrë largë shprejt një qytetarë, një fermer i zonës të bubullimës, kam bërë investimet në një parcel me pjeshka, ku të gjithë kontributet e mija nga imigracioni, i kam hedhur në Shqipëri, por problemi më i mathë është se sot, edhe në këtë zonë që është shumë mafë rezervorit, arrinë që në mos të mari ujnë për të vaditur. Pra, fermeri shprejet që edhe në zonën që është shumë mafë rektiri rezervorit, i ka bërë një vaditje gjusë. Në rrasë se, Në rrasë të do t'i kryosh mundësia për të bërë tre dhe një katër ujitje kësaj parcelës me pjeshka, atere t'i mitë sigur që do t'kishte një rendiment shumë herë më të lartë, të ardhura dhe familjen e këti fermeri do t'ishtë shumë herë më të larta, por dhe cilësia e prodhimit do t'ishtë e konkuruse si brënda por dhe jash vëndit. Mungesa e një sistemi funksional të ujitjes ka do t'iruar shumë fermer të marri nisma individuale, duke bërë investimet se cili në pronën e vetë. Unë do t'i referohem edhe bashkis Divjakës, duke qenë se jam dhe drejtu se saj bashkije. Divjaka është një nga vëndet që ka një bujësi shumë të zhvilluar, e cila mund të themi me bindet në të plot që sot konkuron edhe në tre gjithë nërkomtare. Por, shikohet qartë që dora e shtetit në këtë zonë të begat është shumë e pakët, ose për mos tënë të zero. Po këshu, kemi dhe zonën e qermës, e cila ujitet nga emisari, por kemi dhe lumi shkumbin shumë afer për të bërë, për të realizuar ujitjen. Edhe këtu në të njëjtën zonë kemi problemet të cilët kapi shifrat shumë herë më alarmante, sepse qytetarët për të bërë ujitjen me zhidhe individuale që kanë bërë, kanë rritur koston e prodhimit për shkak të mënyrës të zhidhe së ujit e cila është shumë shumë e kushtushme. Një fenomen shumë i keqë dhe shumë negativ që pëndohë sot me tokat, si do mos kërësisht në atë të divjakës, marja ujë në këtë lojë mënyra, duke kryuar, duke marë ujë poshtë nga toka nga puset, kryon dhe procesin e kripzimit të tokave. I cili kjo është një fenomen shumë negativ për të arthmen e zonave tona, të cilat janë zona që ka një bujësimet vërtet i tesive dhe të zhvilluar. Menagjimi i kullimit është një problem shqetsus. Ajo që ndodhë sot në zonët në nëshkodrës, të lejës, të korqës, ndodhë që dora e shtetit nuk është ati ku duhet. Shikojmë që kanalet, arginaturat, shtratet e lëmejve nuk janë rehabilituar për mos patru problemet e kësa natyrë. Premtimet përsa i përket sistemit ujitjes dhe të kanalizimeve do të bëhet rehabilitimi i kanaleve egzistuse, kërësisht ato zonat që ka një bujësi intensive. Shtimi i si përfaqeve të ujitshme duke aplikuar teknologjit moderne dhe bashkohore, të cilë do të financohen nga grandet e shtetit, do të rehabilitohen edhe mirëmbahen infrastruktura egzistuse e kanaleve të para, kanaleve kuluse, duke modernizuar 28 hidrovorët në të gjithur të sirën përndimore të Shqipëris. Uj në përcela është programi unë kërësor në bujësi. Brënda për udhës 4 vjeqare do të investojnë 160 milion dolar për të rimërkambur sistemin e ujitjes dhe të kullimit. Nëse kanalet e para do të administrojnë nga i drëtëri e veçant që do të kryohen pran Ministrisë për Katse, Kanalet e mesme dhe tulta do të administrojnë nga pushteti vendor, por, dheri sa të shkohet të këpushteti vendor, këto kanalet do të rehabilitohen edhe do të pajisen me mekanikën e nevojshme për të kryrë shërbimet sezonale që i nevojiten. Do të rishikohet e gjithë sistemi i tarifimit me i furnizimit me energji elektrike që do të shërbejn për sistemi në ujitjes dhe të kanalizimeve. Rehabilitimi dhe përmisimi i argjenaturave 
do të konsiderohet, do, do të konsistojnë në rehabilitimi dhe përmirësimin e argjinaturave ekzistuese, lumore dhe atyre detare, si dhe do të krijohen argjinatura të reja për gjatë shtratit të lumejnëve kryesor të vendit. Faleminderit. Ferma shqiptare sot është e bazuar totalisht në modelin familjar, me si përfajet vogla dhe kërsnuar gjithmonë nga konfliktet të pronsis. Si që thamë, pas 22 vjetësh, rezultant për rezuara vëdhëm 561 hektarë tokë bujësore, ose 80% e si përfajet së tokës përnushme. Se rezultat i mos funksionimit të strukturave, si qanë komisionit në prefektura, i munkesës informacionit, i përplasës se kompetencave, dërmet institucioneve e tjerë, një ashtuar konfliktet e pronsis. Jemi dëshmitar të njarëve të shpeshta, të shumë të ura dhe pikrish për konfliktet e pronsis. Pa siguria e pronës, ka influencuar për shtërbzimin e politikave për minarëgjimin e tokës. Akohë ma sot, ka 1.765.000 parcela tokë bujësore. Mesë të rrish 5 parcela për shdo familje bujësore. Sistemi administrimit tokës edhe pse i domës doshëm, si pas të rrije bashkohore nga qëvërisë e sotme, sotme nuk njët si koncept. Toka bujësore vazhdo të dëmtohet fizikisht dhe kimikisht. Rrëth 20.000 hektar tokë janë zënë me ndërtime. Shdo vit, toka bujësore bëhet objekt edhe i erozionit. Ne do të arrim konsolidimi ligjohet të fermës duke respektuar të drejtën e pronës private në bitokën. Konsolidimin e pronës ose sigurisë e pronës. Brënda një periuda dy vjeqare nga filimi i qeverisjes do të realizohet përfundimi reformës tokës. Si pas për saktimi dhe ligjit nëmër 7.501 dhe registrimi i pasurive në zonët rurale, zgjidhja përfundimtare e pronësive dhe e registrimi i pronësive. Krimi i sistemi të administrimi të tokës dhe të informacionet të unifikuar. Qëllimi është restrukturimi i solucionet të administrimi të tokës për të sigurua rritje të feqenses teknike dhe kërim të mundësive për garantim të drejtës e pronësis. Brënda mandatit qeverisës, do të kërëjmë një sistem informacionit të detajuar, të unifikuar, të shumë loshëm dhe të hapër për publikum. Konsolidimi i tokës do tjetë një nga prioritetet e qeverisë. Dërë politikat kërësot vjëndit bujësor, do tjetë e konsolidimi si që thashë, sepse me gjithë se është një proces i domës doshëm, por jo shumë i letë. Do të nërmarën verëprime legislative dhe teknike për pëngimin e fragmentimit të mëtejshëm të tokës, për zhvillimin e tregu tokës, për aplikimin e formëve të ndryshme të kovërimit e tjerë, për të arritur eficiencin e fermave dhe prodhimit bujësor. Do të synohet kërimi i fermave si barësi prodhimi dhe të rektimi të produkte bujësore, bë 20 hektarë tokë, bë 50 krerë lopë, 500 dhe 1.000 krerë baktit e imta, si dhe për qëndrimi industrialet të blektorisë e tjerë. Mbrojtja e tokës është një një nga zotimet e qëvisë arshme, duke blersuar tokën si një nga rezurset kërësore të vëndit, me rëndësi për brezet e sotëm dhe të arshme, dhe me brezit për brezet e arshme që thash, se një organizm të gjallë, me vlerë e produse, midisore dhe historike, politikat më mbrojtët e tokës dhe urbanizimi për kriterë, dëmpjit fizikët dhe kimike, erozioni, desifikimi e tjerë, të kombinuar me investime dhe politikat për dërimit e tokës, do t'jen prioritare, ve në përputhje me strategjin evropianet për mbrojtin e tokës. Do të rishikojmë gjithashtu dhe përmisojnë legislacion e egzistus duke e ngritu nivelin dhe e në formën e kodit të tokës. Fushat kërësore të aktivitetet do tjenë hartimi i kodit të tokës, pra ashtu si shka një kod civila, o venal do ketë një kod të tokës, regullime i legislacionet civil dhe përcaktimi masis minimalit parcelës në mënyrë që të minimizujnë fragmentit dhe rezimin, artimi i politikave më shtetëse për shvillimin e tregu të tokës, rishikimi i rishacionit për aplikimin e formët të ndryshme të koverimit, artim dhe miratim për zbatimin e strategjisë së konsolidimit të tokës, artim dhe miratim për zbatimin e strategjisë së mbrojtës të tokës. Do të kryem reformën institucionale për kërim një sistemi modern të administrimit të tokës. Do të përfundoj reformër për vitezimin e tokës me të gjithë elementet e sajë, kra sajë do të përfundoj registrimi i zonave katastale rurale. Brojtja e tokës do të jetë një objekti për hershme qeverisës, arritja ti do të kërkoj rëngritin institutit komtarë të tokës, 
identifikimin e zonat të dëmtuara dhe ndërhyren me investime. Identifikimin dhe vënë e vicens të 130.000 hektarve tokë, që aktualisht janë në fondet tokë shtetërore. Në dhe gjitha raset e identifikurat të shkeleve, dhe të merën masat të repta, dhe e penalizuse për dëmtimit fizikët tokës, dërtimit paleje, shfrydzimet për kriterët të shtretëve të lumejve e tjerë. Falem derit. Mirë, falim dhejt, vazhdojmë me paracitin e këti libri të pest elektronik të programit. Êshtë një program shumit dhe dajuar në të gjitha fushat dhe ne jemi në fazën përfundimtare të shpalosjes pjesë-pjesë të ti për të arrë dhe pastaj të këtë sinteza finale, pak javë në pas. Sot, ne këtu në lushje, po prezentojmë pjesën e një rëndësijet veçantë, që ka të bëjmë me zhvillimin rural. Ne jemi të vendosur që të bëjmë një diferencë thëllpsore, me mandatin që të në javin qytetarët, mes një rrugë të rënimit vazhdushëm të fshatit, që sot e ka siel fshatit shqiptar në kushtet e një mbjetese jeshtë zakonisht të vështirë dhe dramatike, dhe rrugës së zhvillimit modern rural. Ne nështë, do të fokusohemi të zhvillimi rural, sepse ekonomin rurale e kemi përcaktuar si një nga tre shtydat kryesore të modelit të ri ekonomik për Shqiprin. Do të kemi një ministri të posaqme të zhvillimi të rural. një ministri e cila do tjetë e tëra e fokusuar të këfshati, jo thjeshtë të këfondet e bujqësis, por të këritja e cilësis së jetës në fshatë, duke nëzitur rritjen e prodhimit, duke rritur cilësin e shërbimeve, nga shërbimet publike në arsim dhe në shëndetësi, të këshërbimet e tjera në transport dhe me radhë dhe të këshërbimet për qytetarët që banojnë në fshatë. Të cilët ne i quajmë qytetarë, njësoj si qytetarët që banojnë qytetë, dhe jo me atë konceptin e vjetër, fshatarë, që të thotë qytetarë dorës dytë, si pas ati koncepti, por qytetarë të Republikës Shqipëris, me liri dhe drejta të barabarta kushtetuse, njësoj si ata që jetojnë në qëndër qytetit. Që do të thotë se ne duam që të mbështetemi të fshati për të rritur ekonomin komtare dhe familjarët këti vëndi, por edhe për të rritur një gjenerat të re e cila qoftë në qytet, por endë më keqë në fshatë sot, është e kërcënuar nga patituria, nga analfabetizmi, nga pamundësia për të vazhduar shkollën dhe me rath deri në pasaj pasojën shumë të rëndë të braktisjes fshatit për të gjetur të ardhmen gjetiu. Dhe fatkejsisht për të shtuar numrin e të papunve në qytet. Nuk diskutohet që problemi themelor mbetet problemi 
i togos. Problemi i togos si pron, problemi i togos si administrim. Problemi i togos si pasuri komtare, problemi i togos si pasuri private. Ne sot pas më shumë se 20 vjetësh gjëndemi në inercin e vazhdushme të humbjes së fondit tokos, të varfrimit tokos, të fragmentimit të mëtejshëm tokos, të mungesës së një pronsie të qartë mbi tokën, të mungesës së një rendi ligjorë që të përcaktoj jo vetëm të drejtat, po dhe detyrimet shtetërore dhe private ndaj tokës. Këtu në lushje, kemi gjetur një mbështetje shumë fort për këtë program. Dhe kemi parë realitete ekstreme, nga realitete të zhvilluara fal talentit, aftësis, vullnetit, sakrificave të jashtëzakonshme të fermerve, që gjëndën në kurthin e kostove të papërbalushme në prodhimit, të e kërëalitetet e tokës që nuk prodhon, përshkak se nuk ujitet, apo përshkak se pronsia mbi të është tërsisht e pa qartë. Angazhimi i unë është që në një mënyrë ose në një tjetër, brënda mandatit parë, ne të mbyllim këtë kapitull që nuk mund të vazhdoj më shumë akoma se za qerek shekulli të mungesës së certifikatave të pronsis në bitokën. Ne jemi të vendosur, që nga njëra anë të shkojmë për para me një metodologi të qartë dhe transparente për t'ju dhënë fermerve certifikatat e pronsis mbi tokën dhe nga nga tjetër të përcaktojmë një korniz ligjore të hekurt për të mos lejuar, mos punimin e tokës bujësore. Nga nga tjetër, ne nuk mund vazhdojmë të qëndrojmë pasiv apo të tolerojmë inercin e rënimit për balë pasojave të mosuitjes normale të tokës, të puseve ardezjane cilat po e dëmtojnë në mënyrë të vazhdushme të tokën, duke e rezikuar ashtu si kunër e kemi të gjuar me shumë këmgullje nga shumë specialist, po dhe nga fermer edhe këtu në lushje, kripzimin dhe shtërbzimin e tokës. Në një vënd që është i dyti në Europë për burime ujore në raport me si përfaqe, në një vënd ku nëse ka një dhurat të bërë bujarisht nga zotja apo nga natyra, është pikrisht potenciali i jashtë zakonshëm i zhvillimit rural. Ne, brënda mandatit ton të parë, do të investohemi me të gjitha forcat financiare dhe intelektuale për të realizuar mbulimin e tokës në uj, duke garantuar ujitjen dhe padushim edhe kullimin. Ujin parcel është një pjesë e veçant e programit ton të dedajuar për rimëkëmbjet ekonomike të fshatit dhe ne do t'i dedikojmë të programi 160 milion dolarë. Gje rastin tu për të falenderuar për zemërsisht gjitha ta që janë angazhuar në gjitha qarjet e Shqipëris, brënda partisialiste,
për të vënë në dispozicion të grupit programit, hartën e plot të gjithë kanaleve uitse dhe kuduse egzistuse që janë në funksion apo që janë jash funksionit, duke në dhënë mundësin që të kemi një pamje të cilën sot të integruar nuk e ka shteti, nuk e ka qeveria, e kemi ne që mbas 23 qërëshorit do të mirë qeverisim fshatin dhe do të mbështetemi shumë fort të ekonomia rurale si një nga shtyllat e modelit të ri ekonomik që duam të ndërtojmë për t'i dal për t'i dal për zot këti vëndi që nuk mund të shkoj do të më tutje me një model ekonomik që tani më ka shteruar dhe nuk jep më asë gjithë tjetër përveç se një të tatë pjete ku shterojnë edhe mundësit e njërëzët zakonshëm për tjetuar normalisht. Dy fjalë për vizionin dhe për qasjen e atyre që sot qeverisin edhe për mos ga bëhëm 78 dita koma, të cilët e ndë sot nuk kanë kuptuar qëfar ndofë me fshatin, nuk kanë kuptuar qëfar nevojash reale ka fshati dhe nuk kanë kuptuar se sa shumë plotësimi ose mos plotësimi atyre nevojave ndikon nbi ekonomin komptare, ndikon edhe nbi qytetit. Krenohen sepse kanë shpenzuar fjallet e Kryeministrit Nikje, kanë shpenzuar 57 milion dolar në 8 vjet për të mbështetur fermerët. Krenohen me këtë, e thonë me pompozitet si një shifër për balë cilës populli shqiptar që jeton në zonat rurale duhet t'ju ullet në gjunj dhe t'ju puthi duart. Por, 57 milion dolar në 8 vjet janë 22 dolar në vit për familje, si më bështetit, si mundet një qeveri në shekull e në 21 në mes të Europës, në një Shqipëri që lëngon në gjithë hapsiren e saj rurale, të krenohet me 22 dolar në vit më bështetje për një familje fermerë. Mundet dhe mundet vetëm për një arsye, sepse për këtë qeveri dhe për këtë kryeminister në fshat nuk jetojnë asë qytetar të Republikës Shqipëris, asë edhe njërës, jetojnë vetëm zjedhës. Ndërsa për ne, e kundër ta është e vërtet, ne ndjehemi shumë keqë kur për para këture shifrave dhe për para realitetit fshatit, sepse për ne, në fshatin shqiptar, nuk jetojnë zgjedhës, po jetojnë njërës që janë qytetarë të Republikës të Shqipëris, me liri dhe me drejta të barabarda. Dhe e përkëthyër në e përkëthyër në në naft, ju e dini fare mirë, sepse e jetoni për dit, që kostoja e naftës është një nga pengesat kryesora. E dini se sa është ndima që kanë dhënë këta në 8 vjetë, është një liter naft në muaj. Një liter naft në muaj, që do të thot asë gjë. Për të bësë thënë, e kujtoj agroni që 8 vjetë në parë duke kërkuar votën e zgjesve të fshatit, kërëministri, premtoj se do të akthen të përmbys votën dhe naftën për bujësin fermerët do të amernin 400 lekë. 
vetëm taksa e naftës për bujqësinë sot është 800 lek. Sepse ky është realiteti i mardhënjeve mes kryeministrit dhe zgjesit. Mirë zgjesi që beson në premtimin e ti, sepse mua ty ku mendon se po i zgjet një problem, aty e ha dy fish. 400 Shkon e voton për ta bërë naftën 400 lek dhe aty i rritë e taksa i bëtë 800 lek. Se nafta vetë e dini vetë se sa ka shkuar duke e di sa është rritur sot dhe nesër akoma më shumë. Dhe së fundi për këtë piesë, e nisën pa as një ide se qërë kishim bërë konkretisht sepse e gjithë politika e tyre e mbështetjes fermave është politik partijake. Dhe këtë ju e dini shumë mirë. E nisën duke thënë ke një mbështet 12.000, pastaj e quan 25.000, pastaj e quan 37.000 dhe tani ka ndaluar të konventa 22.000. Ke një mbështetur 22.000 fermer thonë në 8 vjetë. Pra, kanë bështetur 5.250 fermer në vitë. Që do thotë që fermerët do të presin dhe 60 vjetë që të marin që të gjithë bështetin e këtyre. Me rritmin e gjinjeshtrave. Me rritmin e gjinjeshtrave. Sepse me rritmin e të vërtetës do të presin edhe 600 vjetë. Po, 500 vjetë me Turqin edhe një qin tjera shkuan si shkuan, edhe 600 plus tani me Saliun, janë të pamundura edhe në ëndrën më të keqe. Dhe duke mbyllur me të piesë, unë do të thosha thjeshtë dhe shkurt që ne do të japim të gjithë atyre që jetojnë në fshat dhe që jetojnë me tokën, atë krah dhe atë mbështetje që u ka munguar në këto 22 vjetë, për të shkuar për para bashkarisht, sepse për ne, për qeverin tonë pas 23 qërshorit, prodhimi i gjdo fermeri do të konsiderohet njësoj si prodhimi unë i përbashkët dhe do të jemi ne që do të nëzisim, do të mbështesim, do të mbrojim dhe nuk do të lejojim që a i prodhim të mbetet pashitur. Po për kundrazi, do të bëjmë gjithka që a i prodhim të shtohet duke shtuar të ardhurat dhe duke shtuar të rritur cilësin e jetës në shatë. Pas njës të treqë shorit, fshati shqiptar do të gjejt e këqeveria e Shqipëris partnerin që i ka munguar në gjithë të vite. Dhe pas njës të treqë shorit, gjdo fermer nuk do tjetë më vetëm. Për kundrazi, do të ketë në krah shtetin dhe do të mund të shkoj për para shumë më shpejt për të fituar shumë më të ebër lek dhe për të pasur mundësi që me ato lek të investoj për të rritur prodhimin, por një kosisht të investoj për të rritur cilësin e edukimit dhe të gjitha shërbimeve për fëmijët dhe për familjarët e vetë.
në 22 vjet të një sistemi të ri, është era e parë që një parti politike ynë në fushatën zgjedhore me një program të kompletuar qeverisës. Unë mendoj që se cili për nesh nuk duhet të reshtë se falenderuar i jo vetëm ekspertët dhe profesionistët të cilët për të arritur deri të këj botim kanë punuar ditë të tëra, por edhe për shumë fermer dhe qytetar shqiptar të cilët kanë bashkëpunuar me ne me partinë socialiste, kanë dhënë kontributin e tyre në artimin jo vetëm thjesht të një vizioni dhe të disa objektiva për zhvillimin rural, por për të shkuar thellë deri në analiza e shdo sektori dhe nënë sektori, deri në objektivat, por edhe projektet konkrete që ne kemë parashikuar në programin tonë. Kështu unë... Ka një korejgjim nga vetë sala, nuk janë 70 ditë. Kryetar janë 69 ditë të fundit të mbeturat kësaj qeverisë. Pra, në fakt duke di për që arsye, po kjo ka qënë sepse aty, po është e partijet socialiste, kanë vërë një këshu, ka dhe darë që duke shkonë mbrapsh, edhe si duket më shfotografuar gabim, po kushe kuptoj dhe qoj këtë, në fakt ka drejt se janë nga 78 në 69 dit pa uj në tokë, janë shumë. Kështu që normalisht, normalisht nuk janë dhe 78 dit pa uj, janë dhe 69 dit pa uj, dhe është në fakt e konsiderushme. Pra, në të unë do të flasë për prodhimin bimor, ortikulturën dhe frutikulturën, shkurt, duke parashtruar objektiva dhe disa nga projekte tona dhe nisma tona konkrete. Aktualisht me bim bujësore kultivohen rrëth 405.000 hektarë, ose 73% e si përfaqe së tokës së privatizuar. Gjende e rëndë e ekonomisë në zonat rurale dhe mungesa investimeve nuk ka mundësuar përdorimin e teknikave moderne dhe me kosto të ullët. Në shkallë vendi punohen me mjetë e mekanike vetëm 279.892 hektarë, ndërsa investimet për ujtje, brënda nga stresë të tokës, janë minimale. Prodhimi bujësor, kryesisht shkonë për vetë konsumë. Mungesa e tregjeve dhe skemave për të nëzitur dhe të requr prodhimin, kanë që orientuar për meret dhe përpasoj dëmtimet e prodhimit janë të përvitshme. Programet e zhvillimit të frutikulturës, ullirit dhe arorve, po shoqërojnë me difekte serioze, pasojat e cilit të tjenë të pari parushme. Mungesa e kontrolit materialit bimor të qertifikuar, mos batimi i lishmëris kundrë falsifikimit dhe abuzimit me cilësine fidanve, produkteve dhe markave të prodhimit, neglizhimi i fidanve autokton, mos respektimi kretereve shkencore në prodhimin e fidanve, defektet në rajonalizimin e kulturave dhe kultivarve e të tjera, janë dukuri që poshoqërojnë këtë proces. Objektivat e ndëryres qeverisë sonë, që brënda 4 viteve të arim një përmërsim rënjësor, si që kemi premtuar, do tjenë në përputhje me ato të agendës 2010-2020 të bashkimit europian. Ne do të sigurojmë rritje inteligente, rritje të qëndrushme dhe rritje integrale. Rritje inteligente për ne është rritja që bazohet në prapje në teknologjive të reja në kultivimin e bimve, dhe ruatje në produkteve, përmisimin e shërbimit këshidhëmor, arsimimin dhe kualifikimin e produzve. Rritja e që ndrushme, është rritja që bazohet në nëzitjen dhe mbështetjen e ekonomive për të mundësuar konkurencen në tregjet e vendit dhe të rajonit, mbështetjen për konsolidimin e fermës dhe koperimin në prodhim, zhvillimin e rajoneve, si pas avantajeve konkuruse që ato kanë, garantimin e cilësi si inputeve, forcimin e strukturave për mbrojtjen e resurseve naturore dhe ekologjin e rajonëve. Ndërsa rritja integrale në konceptin ton konsiston në nëzitjen në zonat rurale të zhvillimit të një ekonomie me punësim të lartë, sepse kjo është në fund edhe qëlimi i gjithë programit ton. Një ekonomi me punësim të lartë, kohezion i lartë teritorial dhe social në përmjet nëzitjes të agropërpunimit, agrobiznesit, 
agroturizmit, ekoturizmit, aktiviteteve si mbledhja e bimeve të zjenale, promovimi i prodhimeve tradicionalit zonës e të tjera. Ne kam parashikuar, kemi parashikuar njësër ndëryrjes në legislacion, por edhe njësër përmërsimesh institucionale, nga të cilat unë do të veqoj. Artimin dhe miratimin e paketës ligjore për ngritjen dhe funksionimin e inspektoriatit bujësor. Artimin e paketës ligjore për restrukturimin, rehabilitimin dhe njësimin e agroteknologjis në 20.000 hektar u lishtet dhe vjetra. Artimin dhe implementimin e strategjis së rajonizimit të kulturave. Përsa i përket përmisimeve institucionale, do të veqoja kriimin e kadastrës e pëmtaris, u lirit, breshtaris, agrumeve dhe bimve të arave. Riorganizimin e sistemit komptar të prodhimit dhe kontrolit të materialit bimor të certifikuar, si dhe kriimin e sistemit të informacionit për tregjet e vendit dhe ato ndër komptare. Falem derit. Blektoria zë një vend shumë të rëndësishëm në aktivitetin e sotëm rural. Nëse të ardhat mesatare të fermerve në Shqipëri janë rreth 2.800 dolar në muaj, raportohet edhe zyrtarisht që më shumë se gjysma e këtë rëtarëve vinë nga blektoria. Por edhe fakti që të pakten gjysma e tokus bëjësore, mbilet me foragjeret njoma, është dëshmi asaj që blektoria zë një pesh të rëndësishme në aktivitetin e sotëm rural, qoft në për masat e nevojave të mbije tesës për familjet varfra, po qoft edhe në përpjekje që janë bërë për të patur një zhvillim më të madhë dhe më intensiv. Me gjitha të, praktikisht, mbështetja që është dhën nga qeveria është jashtë zakonisht e vogërë. Skemat mbështetëse mbështesin ato familje shatare, apo ato ferma që kanë të pakten dhjetë lopë, të pakten një qindele, apo të pakten qindri. Në pamjet parë, kjo është gjë shumë e mirë, por nuk përputhet është shumë lërgë me realitetin shqiptar. Rreth 212.000 familje në fshatë rrisin lopë. Po vetëm shumë pak, 0,6% e tyre kanë të pakten dhjetë, apo më shumë lopë. Gjështë do të thotë se politikat e qeverisë nuk bështesin asë një përqind të realitetin në bektori një ta gjithë ndodhë me dele dhe me dhitë, vetëm 5% e atyre që rrisin dele apo dhi, kanë më shumë se një qinë kokë të tila. Pra, politikat aktuale kanë bështetur jashtë zakonë ishtë pak, dhe kjo është arsua, që krasuar me vitin 2005, numri i lopëve është në rënje, numri i dhive është në rënje, numri i deleve është në vënd, numro, prodhimi i mishit gjallë, qoftë baktije trashë, qoftë baktije imet, është në vëndu mro, dhe prodhimi i vezve ka ardhur në ullje. Kjo, edhe për arsye se ushqimi i blektoris, është bëri jashtë zakonisht i kushtushëm. është bëri kushtushëm ushqimi që prodhohet në vënd, sepse janë të larta kostot në bujqësi, po këtu edhe u prezentuan, po gjithashtu, blektoria ka vojdur edhe nga shtrejntimi, shumë i madhë, i lëndës partë të importit. Ne aktualisht, 100% të sojës që përdojrët si ushqim e importoj 7% të misrit, po ashtu e importojmë. Dhe nuk mjafton vetëm shtrejtimi i këtyre dy ushime kërësore në konjunkturën të rëkomtare, por ata që meren me aktetë në bujqësi, sot vuajnë edhe nga të shmimet e references që aplikohen arbitrarisht në doganë atona, vetëm e vetër për të bushur arkën e shtetit, por në nërkosht të shpjegoj edhe rama pak për parë, shumë pak nga taksa që mblidhen i rikëthejen shatarit në shërbime publike, jo vetë në bujqësi, po dhe në arsim edhe në shëndetësi. Ne kemi tjetër qasje. Ne duham që me politika tona të mund të përfitojnë të gjitha familjet që janë fshatë, të gjitha familjet që meren me blektorit. Sigurisht, do të vazhdojmë të mbështesim fushimisht grumullimet e mdha dhe firmat e mdha, por nëse sot mësatarja e lobëve për familje është 1.4 lobë, do të thotë që duhet të mbështesim gjithë dhe familje me politikat e ulljes kostove të prodhimit të bujqësi, të heqës referencave, të heqës e të vëshës së gjitha inputeve në dogan, 
dhe të garantimit të cilsis së ushimit që importohet. Nuk është përgjegjësi as e fshatarit, as e grumbullusit, as e agropërpunusit, nëse në këtë zinxhir një nga harkat halkat ka probleme, si që rasti i fundit i para disa javësh dhe këtu për disa ditë fshatar dhe ungeli qumshti i pa grumbulluar. Është shteti që duhet të dali për zot garantimit të të gjithë zinxhirit prodhimit nga momenti kur prodhohet ushqimi për blektorin, nga ujrat qovëdhe nëntoksore me cilat rritet ushqimi apo merë blektoria, deri në tavolinën e qytetarit konsumator. Ne, në katër vitet e para, do të ofrojmë falas vaksinimin për të gjitha baktit, qoftë të trasha, qoftë të inda. Kjo se pëse jemi të vedishëm, duke qënë se vektori për hapjes smundive është një me tetë, si kur 5% të baktive të lesh pa vaksinuar, të ka shkuar dëmë e gjithë fushata e vaksinimit. Gjithashtu, duhet të përminësojmë djeshëm shërbimet veterinare, në mënyrë që materiali genetik mbjellës të jetë cilësor, të mos kemi degradime razash, po edhe inseminimi artificial të mos bëhet në mënyrat primitive si që bëhet derim sot. Janë shpenzuar 8 milion euro për të ngritur regjistin e blektorisë, lek të quar adëm, sepse praktikisht kjo regjister nuk ajornohet më. Jemi të vendosur që të mbështesim fuqimisht blektorin, edhe si se duham të shfrydzojmë rritjene baktis, edhe si e një element për të nëzjerë familjet fshatare nga varfria ato që jetojnë me ndime ekonomike. Êshtë shumë më produktive dhe shumë më dinjitoze të japim një fshatari që të pakti një ka 4 dynim tokë, pra mund të prodhoj jonë gjemise sa për një lopë, një lopë, se të japim dime ekonomike 50.000 e këtë tjetëra në muaj për 4 vjetë dhe të lejmë po në varfri. Do të japim lopën e parë falës për këta, do të mbaj a i vicin nëse është mashku, si kërë vicin femër do të marim ne për të adhën një fshatari tjetër dhe për të mënyrë, brënda një cikli 4 vjeqarë, do të reduktojmë djeshëm edhe varfrin në fshatë. Falem derit. Një sektor tjetër jo rëndësishëm, është edhe peshkimi. Flotat e peshkimit përbën nga rreth 583 anije dhe varka peshkimit dhe rreth 420 për peshkim të brëndshëm. Pjesa më e madhe e këtyre anijeve ka një mosh nga 25 dhejnë në 20 vjetë vjeqare, por nuk mungojnë dhe ato që shkojnë dhejnë në 60 vjeqare. Nga vlerësimi që është bërë i gjëndis teknike, 55% dhe tyre janë jashtë funksionit për të kryer peshkimin. Rëth 30% dhe tyre ka nevoj për i riparim kapital dhe pjesa tjetër për një infrastruktur bashkohore. Prodhimi i përgjithshëm peshkor në Shqipëri aktualisht është sa 75% e prodhimi të fund viteve 80%. Shqipëria në karasim me vëndet e e rajonit është një nga vëndet më të pashvillura përsa i përket peshkimit. Portet në Shqipëri janë në gjëndjen më të keqe që ka sot vënde. Porti i peshkimit në durës është jashtë kusht, i peshkimit në durës është jashtë kushteve teknike për të përdorur. A i i shëngjinit sot përdoret edhe punohet në ato port, në portin e trektarë, ndërsa porti i sarandës është i rënuar si para 22 viteve. Portet të Shqipëri janë këthyrë në një varez anijesh të braktisura. Ne si vënd kosumojmë shumë herë më pak peshk se sa vëndet që nuk kanë dalje në detë, rreth 2 dhe në 3 kg peshk për frujmë në vitë. Në Shqipëri, ka disa fabrika të zhvilluara, përsa i përket kultivimit dhe përpunimit të peshkut. Vetëm një fabrik në lejë që ka punësuar rreth 550 punonjës. Kontratën e kanë të lidhur në 80 anije të huaja në kuratësi dhe në vëndet e tjera të botës. Pra kemi një zinjirë të tërë të punësurish si kapitenë, marinar, punonjës ndimës, peshkatare tjerë. Si kur gjysma e këtyre anijeve të punonin për këtë fabrik, 
atëherë ne do të vendostim bazat e mirfilta të tregu të peshkimit. Administrata e peshkimit sot në Shqipëri është shumë herë më e vogël. Bile, ndarja e inspektorve të peshkimit nuk është darë në mënyrë racionale. Në Tiran, sot me statistikat që kemi, janë katër inspektorë. Ndërsa, në vëndet si që janë Dursi, Leja, Shingjini, kanë nga një inspektorë. Mendoni se së qëfar gjendje është sot peshkimi dhe së qëfar rëndësie dhe interesi kanë këta për peshkimin. Objektivat për sektorin e peshkimit dhe të akwekulturës janë përmisimi i infrastrukturës në dimse në peshkim, aplikimi i politikave në bështetse, përmisimi i infrastrukturës portuale të ankorimit në përmjet restaurimit të porteve të peshkimit dhe shkalve të riparimit të anijeve, zbatimi i politike strukturore në përmjet bështetjes i investimeve në bordin e anijeve të peshkimit për rritjen e siguris dhe të kushteve veterinaro-sanitare, përmisimi i menagjimit, zhvillimi i akulturës. Objektivat e programit do të realizohen në përmjet dërtimi të infrastrukturës mështetse, ku bëjnë pjesë ngritja e qendrave të trektimi të peshkut me shumic dhe i shkallve të riparimit të anjeve të peshkimit. Ndërtimi të infrastrukturës portuale, ndërtimi portit të rritë peshkimit në durës, zjerimi i bankinave në Shingjin dhe zjerimi i bankinave në Sarant. Heqja e taksës e qarkullimit, mbitatimi me vlerën e shtuar, mbitë janë dërë politikat fiskale më të rëndësishme. Heqja të gjitha taksave dhe tarifave të importit për teknologjit dhe inputet e nevojshme për industrinë e kultivimit të peshkut me faunën dëtare për trektimi dhe përpunimin. Dërtime të reja për modernizimin e flotës, dalimin biologik të peshkimit e tjerë. Reformat institucionale do sënojnë përmisimin e menagjimit në përmjet së pari ristrukturimi dhe mbështetjen e administratës menagjuse dhe kontroluse. Përmisimi të aktivitetit të inspektoriatit peshkimit reformatim të funksioneve të drejtorisë së peshkimit në përputhje me kërkesat e bashkimit Europian. Bështetja për zhvillimin e akukulturës do të arrijet në përmjet për caktimit të zonave prioritare, aplikimit të mështetjes shtetrore për plotësimin e kushteve për zjerimin, trektimi dhe zitjen e eksportit. Zhvillimi peshkimit do të realizohet në kuadrë të programit tonë të ngritje së industrisë të detit, brënda mandatit qeverisës që do të kemi. Do të kemi disa porte të reja peshkimi, flota aktive të ripërtërire të zjerura, plotësim më shumë se 60% të nevojave me lënd të parë, vëndase të fabrikave të përpunimit të peshkut blu, dyfyshim i kosumit të peshkut për frymë, rivendosjen në shtratin e traditës së mirë profesionin e peshkatarit, kultivusit të peshkut, riparimit dhe mirëmbajtjes së anijeve. Falemderit. Shqipëria është e pasur me pyje, por për fatë keqë nuk kemi të reguar të menqur në shfrydzymin e këtyre pasurive. I kemi shpërdoruar dhe sotë familjet që e ndë jetojnë me to, jetojnë në varfri. Prerja e tyre, lënja pasdore, djegja, shpërdorimi, shfëdzimi pa kriter, kanë siel pasoja shumë të dënshme edhe për vetë paksimin e tokës bujqësore. Nga shpëllëzimet, toka bujqësore, humbe të gjdo vit një sasit konsiderushme, por edhe cilësi të pjellorisë të sajtë edhe pasojat shkatruse të përmbytjeve në nën shkodër të 4 viteve të fundit, kanë një influencë jotë vogël edhe nga prerja e pyjeve në nivele shumë të larta malore. Ne jemi të vendosur që edhe këtë pasuri shumë të madhe komtare, të avem në përdorim të modelit të ekonomikë, 
në interes të mjedisit, në interes të familjeve që jetojnë në këto zona malore dhe pa dushim edhe në interes të të gjithë shqiptarë. Do të investojmë fuqimisht për të ri kuperuar si përfaqet e shpilzuara. Programi është ambicios, duam të investojmë një milion druj të ri për të plotësuar bështojqet në pyja. Êshtë folur shumë për projekte arorësh, shegorësh, ulish e tjere tjere. Sigurisht që janë aktivitete me interes, për nëse do të marim parasysh shifrat që përmënden 50 milion apo 250 milion, do të thotë që një e treta e si përfaqe së Shqipëris duhet bëjt ashtë i ta pristim gjithë, ta shpullëzonim dhe ta këthenim përse nga e para në lajfi, ara apo bajame. Me gjitha të, në zonat malore, ne duham të nëzisim djeshëm kultivimin e bimve medicinale. Kultivimi i tyre sot mund tjetë një ndim për familjet që vazhdojnë tjetojnë atje, investimi para prak është i ndjeshëm, dhe prandaj duham të mbështesim me financime publike, interesi është që gjatë vitit nuk duhet më shumë se tre muaj punë për to, dhe ndërko mbjellja një viti je prodhim në disa vite mëtej. Sigurisht që plotësimi i këti procesi do të shoqërohet edhe me ngritjen e distilatorve brënda Shqipëris. Në vënd që të eksportojmë thjesht bimët medicinale të mbledhura, do të nëzisim ngritjen e distilatorve në 3-4 zona të Shqipëris, ku ka më shumë prodhimtari, në mëny që të kemi më shumë vlerë të shtuar dhe të eksportohet esenca e tyre. Falem derit. Dy fjalë për agropërpunimin. Si që dihet, agropërpunimi duhet jetë një nga dikët kryesorit e ekonomisë, sepse a i shërben përpunësimin, për rritje në përpunimit bujësorë, që dhe për standardizimin e madheve në mënyrë që të konkurojnë me madhe të rajonit edhe me gjërë. Eventualisht që është gjëndja e agropërpunimin në Shqipëri, a është agropërpunimi një nga dikët kryesorit e ekonomisë apo jo? Nëse shiet nga një nga kërë, Grafiku këtu, duket që agropunimi që nga viti 2000 e dhe 2011-ën ka pëthushet një në peshë ose me një rënë në të letë, pra rreth 4.5% ose 5% të GDP-së, pra të prodhimit për gjithën bruto. Agropunimi vazhdo të zërë që nga viti 2005-ë, dhe në sot 25% të prodhimit të prodhimit bujqësorë. Numë i dërmarëve agropunusën Shqipëri është të kufizuar rreth 2300 dërmarëje, në të cilat jatë të punësuar 1.300 vetë, 1.500 vetë. Numëri me satari punëtorve i punojësë është rrëth 5, pra nëse e shohëm edhe për nga numëri i të punësuarve është shumë i vogël, nuk ka arrit atë që e ka si qëllim kërësor vetë kjo dike e bujësis. Politikët e ndjekura nuk kanë mundur të lidhin të rëmjetë industrisë agropurnuse dhe fermave të prodhimit bujësorë. Bujësia nuk e furnizon me lënd të para të mjaftush me agropërpunimin. Eventualisht të gëdini që industria agropërpunuse e perimeve të mengrijet të thellë, 90% të lëndve të para e ka nga importi. Gjithashtu edhe ajo e grurit, pra e bukës, e prodhimit të bukës, 50% e grurit në Shqipëri importohet. Si dhe ajo e përpunimit të mishit, dhe jetë rreth 90% e lëndës para për përpunimit të mishit vazhdojnë të importohet akoma. Dhe qështë me keqa, shpesherën do furnitorët nuk janë të besushme dhe të kontrolushme. Si që do të shpesh importimi i mishit nga vëndes i Brazili, ku shpesh re ka pasë edhe probleme shëndetsore. Qeverisja jonë synon të bështes zhvillimin agropërpunimit. Kjo në përmjet bështetjes së grupeve të prodhuzve që furnizojnë sektorët agroindustris. Si dhe përmisimit të infrastrukturës e marketingut të produkteve agroshimore përmisimi i përqedurëve dhe kërkesëve për thithje në kredive të buta. Shpesh kanë dërmarje të cilat kanë inisiativ private, por kanë pa mundësi investimi për shkak të munges e kreditimit. Pra një nga zotimit e qëvërisë ashme është mundësia e kreditimit të buta në sektorin e agropërpunimit. Gjithashtu, bështetja e sektorëve të agroindustris, agropërpunimit, me teknologi bashkohore. 
Faktikisht, shpesh agroindustrinë dhe në tonë kanë industri bashkohore me inisiativ të vetë investitorëve, por me kredi shumë të larta, si që dini kredit që merë në sot në bankat shqiptare, kanë interes shumë të larta, 7-8%, që që ndodhë që rikuperimi i parave të hedhura, që do mos në të kokrizë është jesë në njështë i vështirë. Bështetja dhe promovimi i produkteve agrushimore në trejtjet vëndase edhe për eksport. Të gjithë të objektivet më sivërme, do të arrijen në rëmjet zbatimit të politikave të konsolidimit të fermës, në rëmjet ullis e kosove të prodhimit dhe letësia e fiskale në kosot e ambalajim dhe paketimit, si dhe heqja të gjithë në markezave fiskale për produktet që sunojnë trejtjet e eksportit. Rajonizim të prodhimit, si dhe nëzitje të zhvillimit të alternativës kooperuse, rritës e ofertës dhe të partneritetit të prodhusve në tregje, integrimit të prodhusë për punus, dhe e gjitha kjo do të shëberi për rritje në punësimit në zonët rurale dhe rritje së njërive bashkohore. Fërëndirit. Tani, në fakt, ne jemi përpjekur maksimalisht që tjetë sa më e përmbledhur kjo piesë, dhe gjitha këto pjesë, për shkak se do duesh i në orë tëra për të zhvilluar gjithë dhe taj, por besoj që është e rëndësishme që për sëri ta nënvizojmë se falë kësa i punët bërë në gjithë të periudhë që shka 5 të nëtori i vidit 2011, ku ne minatuam në kongresin ton një draft para prakt të programit, sot, partia socialiste është e para forës politike që në prakt zgjedhjeve nuk do të shkoj zgjedhjeve me një list dëshirash për t'ju marë votën dhe pas taj për t'ju këthyër kurizin, por me programin më të detajuar qeverisës që ka egzistuar që ka egzistuar në njëherë në Shqipëri. Ishte një detaj, po ka plot t'il për sëritja e të një të sfjali nga Saliu në programin për fshatin të vitit 2009 dhe në konventën për fshatin të pak ditëve në parë. Në vitin 2009 thoshte se në fund se në fund të mandatit kur thynte vitit 2013 pra tani të gjitha fshatët e Shqipëris do lamburistin si lagje qyteti. Para dy ditësh tha se në bas 4 vjetësh të gjitha fshatët e Shqipëris do lamburisin si lajë e qytetë. Ndërko që ne, kemi një program i cili është një instrument për të mirë qeverisur Shqipërin dhe në rastin konkret për të mirë qeverisur fshatën. Jemi shumë të qartë se të shfar duhet bërë dhe e kemi shumë të qartë rrugën për të realizuar njërën bas tjetërës gjërat që duen bërë. Falë faktit se programi unë bazohet në gjithë eksperiencen e këtyre viteve, eksperiencen mbledhur qoft nga analiza e olësishme e dështimeve të qeverisjes së fshatit në gjithë të periudhë, dhe jo vetëm në këto të të vite, por edhe problemet lidhura me aspektet organike të pamundësis fshatit për të shkuar për para, eksperiencën e mbledhur në të gjithë teritorit nga grupi punës për programin e fshatit, eksperiencës së mbledhur nga një studim i përshatit, realiteteve të ndryshme, rrethe rodullnesh në rajon dhe më gjërë për fshatit dhe sigurisht dhe 
opinione të mbledhura nga ekspert të huaj, ndër cilët opinionet më sistematike nga bota akademike italiane. E pra, jemi në kushtet kur mund thejmë me plot gojen se prioritetet që kemi identifikuar për fshatin, janë prioritete që duke u ndjekur hap pasabin 4 vjetës, do da transformojnë situatën në fshatë. Dhe me transformim dhe me transformim situatës në fshatë, ne kuptojmë dy gjëra. E para kribin e kushteve që fermerët, familjet fermerët, të kalojnë nga një gjëndje mbjetese, në një gjëndje normaliteti të ekonomisë tyre familjare, dhe e dyta, të hapim një kapitull tri të jetës sonë në Shqipëri, duke filluar të rilidhim generatën e re me tokën sepse problemi më i mafë me cilin ne si shoqëri mund të përbalemi në bas një djetë vjeqari, nëse nuk ndërhymë sot, është problemi i braktisje stokës në mënyrë të pak thyshme nga ata që janë sot generatë ere. Dhe letë jemi të drejtë dhe të ndeshëm me të rejat dhe me të rinjë që nuk duan të qëndrojnë në fshatë dhe nuk djejnë asë një motivim për të punuar tokën, sepse kur shojnë prindrit e tyre që ropatan ditë natë dhe ju ngelen prodhimet nduar, atere nuk ka vërtet shumë arsye për të menduar se të rinjës do merë me tokë. Ndërsa, në të kundër, në qofë se ne do të ujapim, familjeve në fshatë mundësin që në përmjetë punës me tokë, të mund të nëzirin të ardhura për të kaluar nga mbjetesa një tes normale, me siguri do të ujapim dhe të rinjëve motivacionet reja për të parë tokën e të parve si hapsirën ku mund të pasurohen dhe mund të parafiturohen të ardhën e tyre. Sepse sot fshatar të varfër në Europë nuk ka familje që jetojnë me tokën dhe që nuk ja dalin dot të ushqejnë fmijët, nuk ka familje që qëndrojnë në hapsirat e fshatit dhe marin prodhime nga tokat e tyre, dhe që nuk arin dot t'ju bëjnë një dhurat për ditë lindje, fmive, sepse nuk kanë, nuk egzistojnë në Europën ku ne jetojmë dhe ku duham t'integrojmë. Egzistojnë fatkejsisht dhe për turpin dhe faqen e zez të kësaj qeverije këtu në Shqiprin tonë, ku ne do t'i hapim një luft pa kompromis varfris në fshatë dhe ku planin tonë për krimin e 300.000 vëndëve të rejatë punës e shojim të lidhur pas gjithëshmërisht me rritjen e shumëfisht të punësimit në fshatë. Këtu, për të mosu zjatur, do të ndalesha vetëm të një aspekt, të ka aspekti i formimit profesional. Besoj e të gjuat, Krye Ministri, që e kishtë e zbuluar në këtë uhtimin turistik që po bën në për Shqipëri, edhe pse thot po digjoj fermerët, po në fakt digjon në punësit të administratës që bëjnë si fermerë, kër i dalin për para, që në një fermë lopësh, më doli tha e shoqa e fermerit, dhe më tha, mos shiko lopët se lopët i kemi shumë mirë, po shiko se kemi një problem tjetër që nuk kemi teknik 
të blektoris. Dhe më dha tha një ide të jashtë zakonshë. Një kryeminister që në basë 8 vjetësh zbulon në një fermë lopësh nga e shoqja e fermerit. Si një ide të jashtë zakonshme, nevojën që në bujësi dhe blektori, vëndi që a i u dheqë për 8 vjetësh, ka për teknik bujësi dhe blektori, është në fakt një person i cili nuk ka qeverisur këtë vënd, po ka qëndruar në karike duke ikur në drejtim të pa ditur. Dhe realisht, dhe realisht, është një kryeminister që jo vetëm fyën inteligencën e gjdo fermeri dhe e gjdo familje e fermere, por fyën gjdo lopë. Gjdo lopë. Dhe 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 nuk e egzageroj fare por po të kishin goj për të folur lopët do t'ju kishin thënë gjëra plotësisht vërteta lidur me se sa fyese është e gjithë sjelja e kryeministrit me fshatin në këtë faz para elektorale, kur po njëhet me problemet dhe po shetë si ide të reja gjëra të vjetra sa vetë fshatit. Dhe për më tepër, gjëra për cilat në kuvëndin e Shqipëris ka luftuar si i marë bashkë me gjithë qetën e ti për ti refuzuar duke i votuar kunder, kanë votuar kunder heqen e të vëshës për makinerit. Kanë votuar kunder heqen e të vëshës për plerat kimike, për fara dhe për impute bujësore në tërsi. Kanë votuar kunder për heqen e akcizës naftës. Kanë votuar kunder për heqen e taksës së qarkullimit të naftës, që nuk ka lidhje fare me naftën bujësore. Dhe, jo vetëm kanë votuar kunder, po me një propagandë madhe, si kur këto ishin masa të papranushme për sistemin ku jetojmë. Dhe pa pritur, tani i ofrojt si ide të reja që do shpëtojmë shatit. Unë shpresoj shumë që mosket më zjedhës në shat, që ti pranojnë këto loj manipulimesh dhe këto loj trukesh, sepse këto nuk kanë të bëjnë fare me qëfar realisht ofron kjo qeveri dhe kjoj krye minister, që është vetëm rënimi i mëtejshëm i fshatë, vetëm rënimi i mëtejshëm i prodhimit, vetëm rënimi i mëtejshëm i gjithë asaj pjesët shëgjërisë shqiptare që jeton në fshatë. Të jetosh në fshatë, sot është fatë kejsi. Të jetosh në fshatë, në basë 4 vjetësh, me nështë, mirë qeverisi në dojë bëjmë fshatit, do tjetë oportunitet. Kush është një bujësi e përparuar? Një bujësi e përparuar për ne është një bujësi që arinë të furnizoj konsumatorin me ushqimet shëndechme. Por po të edhim një vështrim të këksiguria ushqimore, do të shojmë se nga vitë 2005, janë rritur shumë së mundjet me prejarën e nga kafshët. Po të shikojmë indikatorët, të të vemëre se nga vitin në vit reduktohet, nëm reduktohet indikatorët. Pra, është e vështirë që me të dhena zyrtare të zbulosh se si është situata sot. Kjo nuk bëhet pa qëlim. Qëlimi është për të fsheur një situat alarmante të së mundjeve zonotike në njerëzit, preket nga bruceloza, bakteriozat dhe toksa infekcionet të shimore, të cilat janë rritur në mënyrë galopante në vitet e fundit. Pas qyra me qartë 
e, rënimit të shtetit për balë mbrojtjes jetës janë treqe dhe rrugës. Treqe dhe rrugës dhe ato publike. Shqitja e produkteve ushqimore në rrugë dhe therja e baktive të shumëta në ambjente publike, në munges të plot të kushteve i gjenosanitare dhe të infrastrukturës, janë dukuri që asen ku do. Qeveria duket e kapituluar para këti realiteti. Programi komtari shërbimit veterinar nuk është mbuluar me financimet në vojshme nga bugjeti shtetit. Financimi për masat para mbrojtëse nga bugjeti, krasuar me vitin 2005, ka renë në masën 23%, duke ullu në minimum vaksinimin. Qeverisja jonë do të garantoj cilësin dhe sigurin e gjithë zinjirit prodhimit nga ferma të lendët e para që përdore në bujqësi dhe blektori, nga cilësia e tokës dhe ujt dhe deri në tavolinën e konsumatorit. Objektiva tona kryesore do tjenë përmirësimi i politikave për mbrojtën e konsumatorit, përmirësimi i politikave për mbrojtën e shëndetit publik, përmirësimi i politikave siguris u shqimore, përmirësimi dhe kontrolit të shëndetit kafshve dhe të bimve. Për realizimi në këtyre objektivave do të ndërmeren aktivitetet si rishikimi dhe përmirësimi i legislacionit në përputhje me atët të bashkim të Europian, kriimi i partneritetit me shoqatat e konsumatorve, Kriimi sistemit të informacionit për probleme dhe sigurisë ushqimore, përditësimi i skemave nga ferma në tavolin, dhe këtë do tjetë koncepti i ri që ne do të instalojmë, pra monitorimi nga ferma dherin tavolin i gjithë shëndetit dhe i sigurisë ushqimore. Aplikimi skemave dhe gjurmimit të plot gjatë gjithë zinjirit ushqimor, aplikimi i skemave të reja për gjurmimin e shëndetit të kafshpa. Palem derit. Bujësia, blektoria, janë ndjeshëm të nënfinansuara. Dhe ne imi të vendosur që të mbështesim fuqimisht zhvillimin e bujësit e blektoris. Në rrath par me fonde publike nga bujëti shtetit, do të apesfishojmë financimin publik për mbërshtetjen e bujqësis dhe të blektoris dhe të aritetet e në fshatë. Këtu u folë për ullin e kostove në bujqësi, të pakten pjesën e taksave që kanë dorën shteti, folën për mbërshtetjen në rimëkëmbjen e një rjeti prej 20.000 km kanale kulluës edhe uitse, folën për nevojën e ndërhyrjes cilësore në fshat, por gjukojmë që është e domos doshme të hapim rrugët e daljes e prodhimit në trek. Ne do të bështesim ngritjen e qëndrave të mëdha, të grumbullimit, ruajtjes dhe trektimit me shumic të prodhimeve bujqësore dhe blektorale. Qëndrat do të jenë pajisura me infrastruktur për ruajtje afat gjatë, do të ketë aty shërbime tatimore në mënyrë që kontakti me agropërnusit tjetë i drejt për drejt dhe pa kosto shtes, do të ketë aty shërbime doganore pra dhe që duan të drejt për drejt për këtyre qëndrave të mund të dalin në eksport, do të ketë aty shërbime fitosanitare në mënyrë që cilësia e malit tjetë e garantuar dhe pa dyshim do të ketë aty edhe shërbime financiare. Vërtet angazhojmë i ta pesfishojmë financimin publik, por imi të vedishëm se kjo financim nuk mungon. Para pak ditësh, edhe vetë zëvëndës Ministri Bujqësis e pranoj që nga kredia që jepet nga bankat në Shqipri, vetëm një pik pes për qinë e kredis jepet për bujqësin për fshatin. Ne do të mbështesim ngritjen e bankës e zhvillimit rural. Kjo bank do të ketë fonde edhe publike edhe private, por jemi të vendosur që në katë vitit e para interesat për kredit e kësa e banke të mund përbalohen nga bugjeti shtetit. Falem derit. Në programin të orë, një vënd të rëndësishëm zene dhe regullimi institucional dhe formimi profesional. Në vitin 2005, me adhen partijës demokratikën në pushtet, me një herë filloj zëvëndësimi i njëzve, i profesorë, i njëzve të arsimum, me njërës të parësi mëhum edhe militant partijës demokratike. Kështu ndryshoj struktura Ministrisë Bujqësis, 
dhe uh, në bastë të orekseve politike, si që dini, kaluan, kaluan peshkimi dhe pyet Ministrinë Medicit për knaqur orekset politike të aleatve të asaj kohën. Kjo naturisht nuk u bë me bazë logike dhe programit Partijës Demokratike, por në bazë të përfitime politike. Administrata, si që thash, e Ministrisë Bujësis, pasion dhe formimi dhe tërë administratës shtetit. Rekrutimi specialistëve është bërën bi bazë e militantizmi, nepotizmi dhe korupcioni dhe jo në bazë të meritokracis. Ajo i që bje në syrë është raporti i specialistëve të fushës, pra veteriner, inxinjer pyesh, agronom, me specialistë të fushës dhe tjera. Gjatë Gjatë 7 vite të fundit e emiratuar një sërën dushimesh në legislacionet dhe një ndër këto kërësorës legislacioni për token. Dushimet nuk kanë pasur as një impact pozitiv për përfundimin e reformës e përvedezimit për kundrazi e kanë vënuar atë. Akoma nuk është gjithë problemi i pronësis në si përfaqit e ishtë dërmare bujësore dhe qëdo mos a i në zonat turistike. Ligje aktual për ujitin dhe kullimin me gjithë se i përmisuar ka nevoj të rikonceptohet tërsisht. Përveç problemet të drejtimit dhe menagjimit të asetet dhe të kësa infrastrukture, ligja aktual nuk parashikon detyrimet e njësive vendore në drejtim të ujtës, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytjet. Gjithashtu, ligjet biushimit dhe mbrojtën shëndetit të kafshve, krasuar me detyrimit dhe përsaktura në marveshën e stabilizim asocimit, janë përafruar në masën 73%. Shëpëbimi veterinar është ndarë në dy struktura brënda ministris për redhoj pa fuqit mjaftushme për të këthyre funksionit ligjore. Në ligj është hegjur koncepti inspektim duke bërë që funksionit ti të devijoj në shërbim, ndërko që në komunin e tregut shërbimi është profesioni lirë privat. Ligji për zonët e mbrojtura e apërvuar në vitin 2002 është e zauruar duke siel nevojen imediate për të ribërë. Ligji ri për peshkimin është artuar me asistencën e Komisionit e Europianë. Me gjitha të ndushimi i bërë në bitë të drejtën e peshkimin në ujët e brëndshme, dryshe nga sa ishte parashikuar në version original lëshkas për përdorimi abuzive. Nuk janë miratuar aktër zbatuset ligjit si dhe ligji ripër akuakulturën. Politikat për risurpturimi në kërkimi shkencor kanë rezultuar në rënimin e këti aktiviteti. Gjatë saj periude janë shkatruar Instituti Studimi Tokave, Instituti Imbrojtes, Instituti Izoteknisë e tjerë, për më tebër dokumentacion shkencor bashkohor të cilët kanë qenë në këto institute janë përdor për nevoja personal dhe korruptive. Qeverisa e unë angazhohet të japë kujtës pasorë dhe të vazhdushëm për bujësin pandër hyrën në vimtarin ku si përmare private ka dëshmuar se është më efektive. Për kundazi, qeveria e unë do të nëzis investimet private dhe një kosisht do të përfurcoj institucionet që mundësënë cilëci dhe garanci për materialin bjellës bujësorë dhe blektoralë. Më shumë kompetenca do të kenë një site qeverisjes vendore në bërshtet në zhvillimit bujësit e plektorisë. Specialist, agronom, veteriner do të punësohen pra në këtyre një site. Fondet për pakesin e tyre do të tjene nga qeveria qëndrore, për zgjede e tyre do të bëhet nga komunat po mi di specialisteve që kanë fituar të drejten për të ushtrua këtë profesion nga qeverisja qëndrore. Gjithashtu do të shtohet numëri shkollat të mes me profesionale, teknike, në zonat ku ka nevoj për zgjeruar një urit dhe një urit në zhvillimi bujësor, blektorar dhe zhvillimi rural në përgjithsi. Fërëndirit. Nuk mund të ketë një Shqipëri të rilindur, nëse nuk do të kemi rajonet zhvilluara një zhvillim rajonal të harmonizuar. Zhvillimi rajonal është një nga shtuat kryesorët modelit tonë të rrë ekonomik dhe është i lidhur në gusht me zhvillimin e harmonizuar dhe koheziv të gjithë vendit. Zhvillimi rajonal bazohet në bi njësit qeverisës vendore solide që kanë dhe pavarësi financiare. Me miratimin e kushtetutës Republikës Shqipëris në vidin 1998, si dhe ratifikimin e kartës europiane të autonomisë vendore, një vitë më vonë, Shqipria ka pranuar një sistem qeverisje që bazohet në parimin e decentralizimit dhe të autonomisë vendore. Në thelp, një qeverisje decentralizuar dhe autonome, sigurohet në përmjet 
transferimit funksionet dhe kompetencave nga njëra anë, si dhe fuqizimit financiar të njësive të qeverisje vendore, bashkive dhe komunave pra. Transferimi funksionet dhe kompetencave ka ecur me rritmet nga dalta, për disa funksionet karakterit financiar dhe organizativ, ndërkohë që si pas angazhimeve të kartës europiane të autonomisë vendore, transferimi funksionet dhe kompetencave të qeverisje vendore duhet të bëhet në konsultim me një sitë e qeverisës vendore dhe duke garantuar një kuadrë të mjaftushëm financiar. Fatkesisht, këto të tyrime ligjore nuk janë zbatuar. Ma dje, pas vite 2005, Ministria Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit u suprimua. Dhe tani, politikat e qeverisës vendore janë vetëm një aneks i një ministrije tjetër, i ministrisë së brendshme. 7 njësë ma ligjore të qeverisë që cënonin autonomin vendore janë rëzuar nga gjukata kushtetuse. Financimi i qeverisës vendore është i lidur në gusht me decentralizimi fiskal, por pas vite 2005 autonomia financiare është sënuar rend, duke rritur varsim financiare të bashkive dhe komunave nga qeverisja qëndrore. Dhe po të shtojmë kësaj edhe ndarjen selektive politike të fondeve nga bugjeti shtetit për qeverisën vendore, situata financiare në bashkit dhe komunat e Shqipërisë, bëhet akoma me rëndë. Me gjithë se bugjeti totali qeverisës qëndrore në termë absolut duket se ka rritje, në fakt përqindja e ti ndaj produktit të brëndshën bruto është mi ulti në rajon. Nuk mund të krasohemi me standartin apo me mesataren e vendet bashkim të Europian, por fatkesisht nuk mund të krasohemi as me vendet e rajonit. Në qofë se në Shqipëri pesha specifike pra që financimet për qeverisën vendore zenë ndaj produktit të brendë shumë bruto, është 1.9 dhe një 3.1%, ka varjuar nga vitin në vit, në këto 8 vitet e fundit, në vendet e rajonit është nga 6.5 në 9.3%. Si që të regonë edhe grafiku. Edhe ligji për uamarin vendore, cili mendoja se mund të ishte një instrument i ri në duar të bashkive dhe komunave, për të rritur mundësin e financimit të projekteve të tyre. Ashtu si që ndodhë rëndom në Shqipëri në këto vitet e fundit, ka ngelur në letër, por praktikisht i pas batushëm, përshkak se disa akte në ligjora, po urdra të Ministrit të Financave, e kanë limituar, e kanë kufizuar këtë instrument, deri sa e kanë bërë atë të papërdorshëm. Ndaj dhe nga vitet 2008, vetëm 7 kredi janë dispursuar në nivelin vendor pra nga bashkit dhe komunat. Ndryshimet e shpeshta, të tregusit fiskal, të tregusve fiskal, kanë siel ullje në nivelin dheri në 20% të të ardhurave të insive të qeverisës vendore, duke cënuar aftësin e qeverisës vendore në kryere në shërbime publike dhe investimeve kapitale. Transferta e pak ushtëzuar, sot ka vetëm emrin të tjil, sepse nuk është me një transfert e pak ushtëzuar, që mund të përdoret me fleksibilitet nga bashkit dhe komunat, por është kufizuar, është oqruar me kufizime, të cilat varjojnë nga 25% dhe në 25%. Pra, nuk është me një transfert e pak ushtëzuar, por është e kufizuar nga disa përcaktime që vinë nga qeveria. Pas 8 viteve qeverisës partijës demokratike, një site qeverisës vendore rezultojnë të jenë më të varura nga burimet e bugjetit të shtetit, me një autonomi të cënuar fiskale, në pamundësi për të parashikuar të ardurat financiare në afat gjatë të penalizuara politikisht në darën e fondeve për investime po të bëjmë një balafacim të faktit me prentimet elektoralit partijës demokratike për vitet për mandatet 2005-2009 dhe 2009-2013, konstatohet se reforma e decentralizimit ka ngelu në vend dhe nuk është bërë asë një apë në drejtim të vazhdimësis dhe zbatimit saj, dërkoj që ishte premtuar se do të përfundon dhe brenda dy vitesh. Procesi transferimit të prona publike dhe qeverisja vendore nuk është përmbyllur, por vazhdon ende, ma dje ndryshimet e ligjit për transferimin e pronave kanë shkaktuar pasiguri juridike mbi të dretën e pronës. Shkurt ju kujtoj ju siel në vëmendje një rast flagrant të bashkis të korqës, ku merkato e qytetit, e cila ma dje pjesërisht ishte ndërtuar nga vetë bashkia me fondet e qytetit, u privatizua, pa u pjëtër fare bashkia, u shit dhe sot ajo nuk i shërben me qytetit, por i shërben interesave private, pa u konsultuar dhe pa marë absolutisht fare me ndimin qytetit e bashkisë qytetit, dhe kjo nuk është rast i vetëm. Kjo është një rast i cili të regonë se edhe ato pak prona që janë transferuar të e bashkit dhe komunat, 
nuk mund të përdore në dot nga ne, si asete, për të rritur, të ardhur atona, për të mobilizuar për mes skemave të partneritet publiko-privat, energjit të tjera të cilat janë të ndrydhura për shkak të ligjit që i kontraktonë ato. Rritja me 4 ere të ardhurave të qeverisës vendore ka mbetur vetëm një premtim. Realisht, autonomia financiare qeverisës vendore është sënuar. Vashdon diskriminimi financiar njësive të qeverisës vendore të drejtuara nga përpjasusit socialist. Një pjesë e mire popullësis në zonat rurale nuk ka fare akses në funizimin më ujtë të pishëm, duke ullur në ndjeshëm cilësin e jetës banorve. Në zonat bregdetare turistike, mungesa e funizimin me ujtë dhe trajtimit të ujrave të zeza, sidomos gjatë sezonit turistik, ka silë deme të palogaritshme për industrinë e turizmit, si dhe imajin turistik të vendit. Kuadri ligjor ka kuvizuar autonomin administrative në menagjimin e ndërmarjeve të ujses kanalizimeve, të cilat janë transferuar të këqeverisja vendore. Premtimi për ndërtimin e njëm dhjetë mi kilometrave rrugë rajonale dhe rurale gjatë dy mandateve nuk është realizuar asë 20%. Vonesat në marjen e statusit të vendit kandidat në Bashkimi Europian kanë penguar qeverisje vendore në thithjen e fondeve nga Bashkimi Europian për projekte të zhvillimit rajonal, investime, zhvillimin e burimeve njërzore dhe të tjera. Vizioni unë për qeverisje vendore është i qartë. Ne jemi për një qeverisje vendore që përputhet me principet dhe standartet dhe vendeve të zhvilluara europiane të mishëruara në kartën e europiane të autonomisë vendore, duke synuar një kuadrë të qartë strategjik për politikat rajonale dhe lokale në përmjet decentralizimit të plot financiar dhe fiskal, garantimit të të dretave kushtetuse dhe ligjore të njësive të qeverisje vendore, pa bërdalime politike, fuqizim dhe mbështetje për politika efektive në shërbimet publike vendore dhe një ambient institucional, ku qeverisja vendore të ushtroj në mënyrë të pavarur dhe të plot atributet dhe përgjesit që i kanë garkua ligji ku ndre qëtarve dhe komunitetetve. Dhe për finalizimin dhe plotësimin e këti vizioni, ne kemi përcaktuar qartë objektivat afat shkurtra, afat mesme dhe afat gjatë. Në afat gjatë, unë do të parashtroj tre objektiva tona kryesore, që janë modernizimi i sektorit të infrastrukturës dhe shërbime publike vendore, të cilat do të bazohen të këparimi, shërbime publike të aksesushme dhe të përbalueshme nga të gjithë. Së dyti, fuqizimi i komuniteteve dhe shoqerisë civile, sepse për ne, transparenca dhe aksesi publik në vendimarje është shumë i rëndësishëm. Demokracia lokale për ne është një instrument i cili nështë, nuk duhet të nuar ashtu si që ka ndodhur në këto 8 vite të qeverisjes. Së treti, objektivi unë afat gjatë do tjetë bështetja për biznesin e vogël dhe të mesëm. Përsa i përket objektivit të partë, modernizimit të infrastrukturës dhe shërbimeve, do të përmendja dy fishimin e investime publike në infrastrukturën vendore dhe shërbimet publike vendore. Zhvillimi rjetit rural rrugor do të synoj lidhjen e gjitha fshatrave me rjetin rrugor primar, sekondar, si dhe me zonat bregdetare. Aplikimi i standarteve europiane transportit multimodal në qendrat urbane, me një rjet modern rrugor, terminalet autobuzve, parkimet aksesushmet me aftushme, si dhe një rjet të dedikuar të korsive të bicikletave në gjitha qytetet tona. do të sigurohen shërbime publike utilitare, në të cilat përfshien reformimi dhe fuqizimi ndërmarjeve të shërbimeve utilitare, garantimi i standarteve komtare të shërbime publike për të gjithë. Rritja në 90% e aksesit në funizim me ujë të zonave rurale, si dhe investimi për ndërtimin e në qindu i sjelsave të rinjë rurale. Administrimi i mbetjeve urbane do tjetë si pas standarteve europiane. Ne do të mbështesim për punimin e mbetjeve urbane, si pas teknologjive moderne dhe do të stimulojmë ngritjen e impjanteve ricikluese. Infrastruktura sociale, strejimi, shkollat, kopshtet, qerdet, ambjendet sportive, muzet, teatrot, janë për ne shumë të nësishme. Ato janë indikatori kryesor i cilësis si jetës. Për përmirësimin e saj, prioritet do tjetë rritja investime publike në rritin e shkollave, kopshteve dhe qerdeve në nivel lokal. Ne angazhojemi për ngritje në kopshteve të pëmive, madje pranë shdo ndërmarje që ka mbi 200 punojnës e gra. 
Ne angazhohemi për sigurimin e një fondi social, për strejimi social, për zonat urbane, por edhe për zonat rurale. Përsa i përket objektivit ton të dytë afat gjatë, që është fuqizimi i komuniteteve dhe shoqerisë civile. Ne angazhohemi të miratojmë ligjin për referendumi lokal. Referendumi lokal do tjetë një drejt e sankcionuar me ligjë për komunitetet tona të cilit në përmjet votës e drejt për drejt do të mund të shprejen për projekte dhe zhvillime të nënsishme ekonomike dhe shoqërore të lokalitete dhe komunitetetve tona. Do të rigjadrojmë jetën komunitare në përmjet mbështetjes programeve të organizimit komunitar. Do të japim grante lokale për shoqërin civile në zonat rurale dhe periferike. Do të dyfishojmë fondet për rritjen e punësimit për mes programeve të punëve publike në nivel vendor. Do të sigurohet mbështetje dhe bashkëpunim në sektore në shoqërit civile për krye në shërbimeve sociale. Do të aplikohen nismat e administrimit komunitar të shërbimeve publike dhe aseteve vendore, si dhe do të ngrijet rjeti i 30 qendrave komunitare në njësit vendore me mbi 10.000 banor. Përsa i përket objektivit të mbështetjes të biznesit të vogël dhe të mesëm, si një nga tre objektiva tona avat gjatë, prioritetet tona do tjenë unifikimi i procedurave dhe eliminimi i administrimit të dufisht të mbledhe së taksave, dufishimi i bizneseve të vogla në zonat rurale, aplikimi i modeleve të administrimit të aseteve dhe burimeve naturore me karakter vendor në partneritet publiko-privat me përparsi bizneset dhe zonat suburbane, rurale dhe periferike. Për ne partneritetit publiko-privat nuk do tjetë si të shësot thjesht një fjali në liqë, por do tjetë një mekanizm për të gjeneruar mundësi dhe të ardhura, për të financuar projekte të cilat deri më sot nuk e gjenë do të rrugën e implementimin të tyre për shkak se legislacioni pra baza ligjore është e pa plot. Do të mështezi me përparësi bizneset e të rinjve, grave dhe të komunitetit romë. Do të artojmë përmirësime legislative institucionale, por dhe mekanizma institucional për të përmbushur këto tre objektivat afat gjatë. Unë do të përmënd shkurt disa nga instrumentat, mekanizmat të në institucional për përmbushin objektivave tona. Së pari, ne do të kryojmë Ministrin e Zhvillimit Rajonal dhe Qeverises Vendore, sepse ne Qeverisen Vendore nuk e kemi një aneks të parën sishëm apo sektor të një ministrie, për ne Qeverisja Vendore është shumë e nësishme, është baza e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të Shqipëris. Ne do të ngrem këshillin konsultativ qeveri, qeverisë e vendore, i cili do tjetë institucioni mi lartë i dialogut, mi disë qeverisë qëndrore dhe qeverisë vendore. Do të marë fund koa kur qeveria qëndrore vendosë për fatet e komuniteteve tona, për fatet e qëtarëve shqiptarë, pa pëtur madje asë të zgjedhurit në mënyrë të dretë për dretë të tyre, që janë kryetarët e bashkive dhe komunave. Ky këshilë konsultativ do të drejtojët drejt për drejt a kryeministri. Do të ketë një përberje mikse si pas të formulet për caktuar. Ministria e Zhvillimit Rajonal dhe Qeverises Vendore do të koordinoj procesin dhe do të mbaj sekretariatin e këti këshili. Do të ngrijet agjensia komptare e Zhvillimit, një agjensi që ka munguar dhe rëmësot dhe që do të mbështes teknikisht, por dhe financiarisht një sit e qeverisës vendore në përmjet fondeve financiare të qeverisë shqiptare, bashkim të Europian dhe donatorve ndërkomtarë. Dhe së fundi, do të ngrijen 6 qendra rajonale të ekselences dhe transferimit të dijeve, të cilat do të ofrojnë një ekspertiz të munguar dhe rëmësot për artimin e strategjive lokale të zhvillimit, do të punojnë së bashku me bashkit dhe komunat dhe me rajonët tona për t'i bërë ato të afta, të thithin, të absorbojnë fonde nga programet e zhvillimit bashkimit Europian, veçanërisht nga IPA, por edhe nga donatorët të tjerë, në mënyrë që ne të mësojmë nga gabimet e të tjerëve, të mësojmë nga eksperiencat e disa prej shteteve të cilat ju bashkëngjitën së fundit bashkimit Europian, por u gjendën të pa përgatitura dhe gjdo vit nuk arin do të absorbojnë qindra miliona euro. Ne kemi një këndë vështrim afat gjatë, ndaj do të investojmë në ngritën e kapaciteteve, në rritjen e ekspertizës të institucioneve tona vendore, në mënyrë që me progresimin 
e procesit të integrimit bashkimin Europian me mare në statusit dhe nesër në të ardhmen e afert në kuadrën e qeverisës tonë, pra në kuadrën e antarësimin të bashkimin Europian, ne do të mund të kemi institucione vendore të afta, të thithim të gjitha fondet nga të gjitha dritaret e zhvillimit që Europa do të japë qeverisës socialiste. Palem derit. Mira tere, besoj që është një aftushëm, programi qoftë për zhvillimin rural, qoftë për zhvillimin rajonal dhe për qeverisë e vendore është shumë më gjërë. Unë dua ta mbyll duke bërë një përmbledhje shumë të shkurëtër për gjitha ta që sot mund pyesin pse unë, Shqiptari i zakonshëm që jetoj në fshat duhet të votoj partinë socialistën. Dhe në fund fundit, pse nuk jeni njësoj me ata që nga kanë qeverisur dhe katandisur, kështu si qemi katandisur, 8 vjetë dhe kush është ndryshimi. Në mënyrë të përmbledhur, unë do jepja rjetë arsye duke përcaktuar edhe rjetë dalime kryesore mes atyre që e ketë qeverisën Shqiprin dhe fshatin Shqiptar duke katandisur këtu ku është katandisur dhe nesh që duham të rilindim Shqiprin për mes rilindit fshatit Shqiptar. Spari zgjedhja është mes tokës pa certifikat edhe 4 vjetë tjera minimumi apo tokës me certifikat brënda 4 vjetësh. Kush Do të mbaj tokën pa certifikat dhe 4 vjetë tjera, le të shkoj të votoj partinë demokratike. Kush do brënda 4 vjetë dhe certifikatën e tokës, ka vetëm një drejtim. Votën për partinë socialistë. Së dyti, shtëpi të ndërtuar paleje në fshat, pa hipotek, edhe 4 vjetë tjera minimumi, apo shtëpi të legalizuar dhe me dokumentet dhe pronësis brënda 4 vjetëve, kush do të mbaj, si që ka, të vazhdoj të mbaj atë që ka saliun, se e ka të garantuar që kur nuk i legalizohet shpia, kush do të legalizoj shpin dhe më në fund të disponoj titullin e pronësis për atë mund që ka derdur duke ndërtuar strejën e familjes ti, duhet votoj partijës socialistë. Së tredi, tokë pa uj që thahet në verë dhe mbytet në dimër, apo ujitje dhe kulim në gjdo hektar tokë që prodhonë në teritorin e Republikës Shqipëris. Kush është i knajqur me tokën që thajt në verë dhe mbytet në dimër, votën sa liut se e ka të garantuar që do mbytet sa herë bje më shumë shi se që duhet dhe që do thajt sa herë i duhet uj për të vaditur prodhimin e vetë. Kush do që tokat të ujitet dhe të kulohet dhe nga ujitja të meret prodhimi i dëshiruar e nga kullimit garantohet cilësia e tokës, voton partinë socialistë. Ska dërti kosto më të larta se qmimin fundi prodhimit, apo një prodhim me kosto të arsyshme që të garantoj edhe fitimin e do mëzdoshëm kush do të parën, leta lëri si që ka, e ka të sigurt 
që kostot do vazhdojnë të rritën dhe mundësia për të fituar me prodhimin do shkoj duke u zbogluar votën saliu dhe partiz demokratike dhe kjo është më regu. Kush do t'japi fund këti rënimi të vazhdushëm në rrugën e prodhimit dhe të ketë mundësin që me kosto më të ullët të nëzjeri më shumë prodhim dhe të fitoj më shumë, duhet votoj partin socialist. Së pesti naftën me të njëtin shmim si për Mercedesin, si për Misrin, apo naftën pa akciz dhe pa taks qargullimi, kjo është një zgjedhje shumë e qartë në 23 gjëshorë. Kush zgjedhë saliun dhe partinë demokratike, do vazhdoj të blej naftën për Misrin njësoj si për Mercedesin. Kush do që nafta bujësorë dhe industrialit të ndahet nga nafta për konsum për automjetet, ka vetëm një zgjedhje që quet partia socialist. Së gjashti, makineri produse me taks 20%, apo makineri produse pa taks. E para të qonë drejt për drejt të partia demokratike, për dytën rruga është partia socialist. Së shtati, fara dhe fidan e plera kimike e impute materialet tjera mbështetëse me taks 20% apo pa taks. Për rrugën e parë, është rruga e rënimit, ajo që e ka siel deri këtu gjëndjen dhe që e qonë edhe më keqë nëse vazhdonë, mjafton vota për partinë demokratike edhe për saliun. Për të dytën, vota ka vetëm një drejtim partinë socialist. Së teti, prodhime që mbetën në dorë apo në mshirën e fatit, ose të grosisë dhe rëndom të pas krupull që kanë mbështetje politike, apo prodhime të garantuara me trek të garantuar. E para ka adresën e rënimit që është partia demokratike e Shqipëris profesor doktor Sali Berisha Tiran, e dyta ka vetëm një adres, partin socialiste dhe programin për një linë shqiptare. Së nënti ndim ekonomike, si lëmosh dhe pastaj si taks e votës, për me cilës meren peng të gjithë, qytetarët e varfër që jetojnë në fshatë duke u akushzuar ndimën me votën për pëdën apo ndimë ekonomike si një tjetër instrument për të nëzitur punësimin duke e këthyër ndimën ekonomike në projekt të reintegrimit për mes punës. E para ka vullën e partizë demokratike, e dyta ka vullën e programit për një linë e shqiptare. Dhe Së fundi të gjithë shqiptarët e zakonshëm, të gjitha familje e zakonshëm e shqiptarët gjithojmë shatë, ka një zjedhe shumë qartë në njëste tre gjëshorë. Ta lënë shtetin me kurizm nga fshati duke e lënë qeverin partiz demokratike dhe saliut, apo të japin fshatit shtetin në kra duke votuar për partin socialiste. Kjo është zjedhja në 23 qërshorë dhe në 23 qërshorë Shqiptarët e arsyshëm duhet të tregojnë se nuk i han më gjinjeshtrat dhe kush nuk i han më gjinjeshtrat ka vetëm një vot për të dënë partin socialiste të Shqipërisë për i dejë
Yeah.